Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Cách đây nhiều năm, FPT tổ chức một cuộc họp bàn về việc phát triển một dự án phân phối lớn của tập đoàn. Trưởng phòng kinh doanh của một công ty phân phối trực thuộc tập đoàn đi vắng, một nhân viên kinh doanh của phòng được cử đi thay. Lễ thường khi đi họp thay thì nhân viên chỉ ghi chép và về báo cáo với lãnh đạo. Nhưng trong buổi họp hôm ấy, sau một hồi nghe các dàn lãnh đạo gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình bàn về chiến lược phát triển dự án. Người nhân viên này đã lớn tiếng chửi các sếp dốt Cả phòng họp im lặng Chú nói anh dốt thì chú có làm được không Ông Trương Gia Bình đã nói Không còn đường lui Người nhân viên này gần đầu Dự án ấy được triển khai thành công Nhiều người cho rằng chính thành công sau vụ nổi dây ấy Công thêm tài năng và nhiều tài lẻ Người nhân viên ấy đã tiến lên rất nhanh Trên con đường lãnh đạo và đảm nhiệm Nhiều cương vị lãnh đạo khác trong tập đoàn FPT Anh chính là Hoàng Nam Tiến Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị FPT Software Ông là con trai út của thiếu tướng Hoàng Đan Một vị tướng nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam Ông Hoàng Nam Tiến sinh ngày 28 tháng 6 năm 1969 Là học sinh chuyên toán của trường Hà Nội Amsterdam Ông đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội Năm 1993 sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội Ông Tiến gia nhập tập công ty FPT Sau nhiều năm phấn đấu khi chạm mốc tuổi 30 Ông lên đến vị trí trưởng phòng kinh doanh tại tập đoàn FPT Tuy nhiên, điều ông trăn trở là chưa làm được gì cho riêng mình khi trong tay có sẵn các mối quan hệ, có gia đình ổn định. Ở tuổi 32, ông Hoàng Nam Tiến quyết định xin nghỉ việc với chủ tịch FPT Trường Gia Bình. Anh Bình không khuyên nên ở lại hay hứa hẹn sẽ bổ nhiệm làm việc này việc kia. Thay vào đó, anh Bình bảo tôi, thôi mày đi học đi, ông Tiến nhớ lại. Vị trưởng phòng kinh doanh FPT khi đó quyết định nghỉ việc để đi học ở Mỹ. Tuần đầu tiên khi ông Tiến nghỉ để đi học, điện thoại liên tục bật máy vì các cuộc gọi điện của đối tác như Microsoft, IBM. Tuy nhiên, đến tuần thứ hai, các cuộc gọi thư điện tử thưa dần và đổi đúng như lời của cha ông thường nói, vắng cô thì chợ vẫn đông. Sau 3 tháng, tôi phát hiện ra điều rất quan trọng rằng không ai cần mình. Khi không ai cần mình thì điều đầu tiên mình suy nghĩ rất khác. Nếu không đi học thì không bao giờ có cảm giác đấy. Khi đi học, tôi nung nấu rằng khi về sẽ làm một cái khác kể cả về FPT như một con người mới. Làm điều gì khác biệt, ông Tiến nhớ lại. Sau khi quay trở về FPT, ông Tiến đã thay đổi và đưa phòng kinh doanh sang bước chuyển mới, đóng góp lớn vào doanh thu của tập đoàn. Nhờ chứng minh được năng lực từ vị trí sếp của FPT Trading, ông được điều chuyển sang làm chủ tịch hội đồng chủ quản trị của FPT Software từ năm 2011 và giữ cương vị đó đến năm 2020. Trong 8 tháng liền, Nhờ chứng minh được năng lực từ vị trí sếp của FPT Trading, ông được điều chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị của FPT Software từ năm 2011 và giữ cương vị đó đến năm 2020. Trong 8 năm liền, FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 30% và trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất của thế giới. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, thì ông Hoàng Nam Tiến chính thức trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của FPT Telecom và bà Chu Thanh Hà cũng chính thức trở thành chủ tịch của FPT Software. Với sự luân chuyển lãnh đạo cao cấp nhất của hai công ty thành viên của tập đoàn FPT lần này chắc chắn sẽ đem lại đến sự đổi mới và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa của hai công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là giảng viên các chuyên đề quản trị chiến lược, nghệ thuật lãnh đạo, chiến tranh nhân dân, truyền lửa của Viện Quản trị và Công nghệ. Chủ tịch Hoàng Nam Tiến được đánh giá là một trong top giảng viên, ba giảng viên của năm 2016 được học viên mong muốn học nhất. Trong một buổi trả lời phỏng vấn phóng viên của trí thức trẻ, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software đã tiết lộ lẽ ra ông đã là người của Viettel nếu không vì một chuyện. Cái bóng của ba ông và gia đình quá lớn trong quân đội, ông Tiến đã tâm sự. Ba ông Hoàng Nam Tiến là thiếu tướng Hoàng Đan, sinh năm 1928, mất năm 2003, nguyên là Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, sau này là Học viện Quốc phòng từng giữ chức vụ cục trưởng cục khoa học công nghệ của bộ tổng tham mưu và mẹ ông cũng là bà Nguyễn Thị An Vĩnh sinh năm 1933 nguyên thành ủy viên nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa số 5 nam bộ nguyên phó giám đốc sở ngoại thương hà nội nguyên đại biểu quốc hội việt nam khóa 4 cậu ông cũng giữ chức vụ lớn trong binh chủng thông tin liên lạc đơn vị chủ quản của tập đoàn viễn thông quân đội việt theo ngày xưa năm 2004 việt theo trực thuộc bộ quốc phòng nếu không có chuyện đấy thì có lẽ bây giờ tôi đang làm việc theo. Cái bóng của ba tôi trong quân đội quá lớn. Ông là Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ, Bộ Tổng Tham mưu. Cậu tôi là Tư lệnh, 
Thế nên tôi thực sự không muốn làm Ông Tiến đã tâm sự Câu chuyện này cũng giống như chuyện của con gái Tôi bây giờ Con tôi sau khi lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ Thì nhất quyết không làm việc ở FPT Software Nói chuyện của mình Ông Hoàng Nam Tiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software Đều bày tỏ sự ngưỡng mộ Đối với Viettel và CEO Nguyễn Mạnh Hùng Trong một buổi trả lời phỏng vấn Phóng viên tin tức trẻ, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software tiết lộ Câu chuyện này cũng giống như chuyện của con gái tôi bây giờ Con tôi sau khi lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ về thì nhất quyết không làm việc ở FPT Software Nói về Viettel, ông Tiến cho rằng bài học lớn nhất mà ông học được từ quá trình đi đầu từ nước ngoài của Viettel chính là ước mơ của lãnh đạo, ý chí của lãnh đạo và sự kiên định của lãnh đạo. Tôi nghĩ không phải những con người ấy, có lẽ Viettel cũng không ra được toàn cầu, ông Tiến đã nói. Thế đây là một vài thông tin thú vị về Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Nam Tiến. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.